Mała Wielka Firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania. Dzisiaj mam aż sześciu gości. Są nimi trener mentalny sportowców, prawnik, współtwórca dużej firmy IT, psycholog, konsultant biznesowy oraz programista. Co mają ze sobą wspólnego? Zaprasza Marek Jankowski. Odcinek 238. Dzień dobry. Transkrypcje i notatki oraz prezent do pobrania znajdziesz na maławielkafirma.pl ukośnik 238. Zanim zaczniemy, chcę podziękować za wiele pozytywnych komentarzy po poprzednim odcinku. Była to rozmowa z Tomim Z, który rzucił karierę w banku w Kanadzie, żeby tworzyć muzykę. Dostałem sporo maili, wiadomości na YouTubie, Facebooku, Twitterze. Jeżeli jeszcze nie słuchałeś tej rozmowy, to jest na maławielkafirma.pl ukośnik 237. W tym tygodniu odcinek, który też jest nietypowy, bo jeszcze nigdy nie miałem aż sześciu gości naraz, ale po kolei. Dwa tygodnie temu byłem w Warszawie na spotkaniu z okazji Międzynarodowego Dnia Podcastów. Pojawiło się tam wielu słuchaczy małej wielkiej firmy. Dziękuję wszystkim, którzy się pofatygowali, bo to była duża radość zobaczyć się z Wami. Było też oczywiście wielu podcasterów, w tym absolwenci mojego kursu Podcast Pro. A ponieważ w dniu premiery tego odcinka małej wielkiej firmy, czyli 15 października 2018, startuje nowa edycja Podcast Pro, pomyślałem, że warto porozmawiać z ludźmi którzy po tym kursie zaczęli nagrywać własne podcasty. Chciałem się dowiedzieć, co sprawiało im trudności na starcie. Byłem ciekawy, z jakimi reakcjami się zetknęli, gdy opublikowali swoje pierwsze odcinki. Zapytałem też o plusy i minusy kursu Podcast Pro. Jeżeli chodzi Ci po głowie nagrywanie własnego podcastu, mam nadzieję, że te informacje okażą się przydatne. Ten odcinek nie ma wersji wideo. Nagrywaliśmy w dość nietypowych warunkach w holu obok sali, gdzie odbywała się konferencja. Na szczęście był tam też Borys Kozielski z aparatem i zrobił nam zdjęcia. Wielkie dzięki. Więc jeżeli chcesz zobaczyć moich rozmówców, to zajrzyj na maławielkafirma.pl ukośnik 238. Są tam również linki do tworzonych przez nich podcastów. Panie i panowie, pora na moich rozmówców, a są nimi Ewa Stelmach, trener mentalny i coach sportowców, autorka podcastu Nieidealny Sport. Piotr Budzki, współtwórca firmy technologicznej J-Labs, podcast Biznes w IT. Dobromir Habiera, psycholog, który wkrótce zadebiutuje także jako autor podcastu Wyjść na Prostą. Piotr Kantorowski, radca prawny, twórca podcastu Prawo dla Biznesu. Paweł Kwiatkowski, trener biznesu i konsultant. Jego podcast będzie nosił tytuł Cały ten biznes. Oraz Paweł Rekowski, programista, szkoleniowiec, przedsiębiorca, twórca podcastu Czuj się, wyglądaj i żyj lepiej. Przenosimy się z mikrofonem do budynku Agory w Warszawie. Zapraszam do posłuchania. Jestem tutaj z szóstką uczestników kursu Podcast Pro. Powiedzcie na początek, to będzie trudne, ale mam nadzieję, że poradzicie sobie z tym pytaniem. Jak się nazywacie i jaki tytuł ma wasz podcast? Cześć, Piotr Kantorowski, podcast Prawo dla Biznesu. Ewa Stelmach, podcast Nieidealny Sport. Paweł Kwiatkowski, podcast Niezatrudnialni. Dobromir Habiera, wyjść na prostą. Piotr Budzki, Biznes w IT. Paweł Rykowski, Czuj się, wygląda i żyj lepiej. No właśnie i cieszę się, że mieliśmy okazję się zobaczyć, bo zbliża się kolejna edycja kursu. Wy jesteście ludźmi, którzy ten kurs kupili, przeszli, zaczęliście przynajmniej nagrywać swoje podcasty. Jeszcze nie wszystkie są opublikowane z tego, co wiem, ale, ale prace trwają. Powiedzcie, co dla was było najsilniejszym magnesem, jeżeli chodzi o nagrywanie własnego podcastu. I nie chcę, żeby to za każdym razem była taka rundka od lewej do prawej, więc po prostu dajcie znać, kto, kto chce mówić. Co sprawiło, że stwierdziliście, to jest takie medium dla mnie? Rok temu od tej porze kompletnie nie wiedziałam, że istnieje coś takiego jak podcast w ogóle. Natomiast lubię słuchać, lubię słuchać rzeczy wartościowych, a, a moja praca polega na tym, że rozmawiam z ludźmi. Słucham, zadaję pytania, staram się dawać jak największą wartość ludziom. I na, trafiłam na podcast Marka, jak żeby inaczej, na rozmowę z Miłoszem Brzezińskim. Jak pewno wiele osób za, zaczęłam właśnie tą moją przygodę z podcastem. I tuż po tej, po tej rozmowie, to był najdłuższy spacer z psem, jaki się odbył, ponad dwóch godzin oczywiście był przeszczęśliwy, pomyślałam sobie, że kurczę, taki, taki miłość, którego gdzieś tam czytam jego książki, słucham go, tak fajnie dotarł do takiej osoby jak ja przez przypadek zupełnie, to ja mogłabym do tych moich sportowców dotrzeć właśnie w taki sposób. Sportowcy to jest taka grupa, która no, jeździ, mnóstwo czasu spędza w pociągach, w, w w autobusach przemieszczają się na treningi, na, na zawody i oni nie są w stanie przyjść na warsztaty, na szkolenia. 
I zawsze mówią, kurczę, jakby to było fajnie móc gdzieś tam sobie takie wartościowe rzeczy o odporności psychicznej, o stresie posłuchać. No i tak sobie pomyślałam, hm, 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 no jako jak to zrobić? Ja jestem osobą, której technika to generalnie przeszkadza i w ogóle to, to raczej pod górkę mi robi. I co? I nagle widzę kurs Marka Jankowskiego. No to ja byłam chyba drugą osobą, która tam, ja, ja po prostu z budzikiem tam praktycznie czekałam, aż on się uruchomi, ale ponieważ, tak jak mówię, no technika to, to a internet to już w ogóle to, to, jest, to, to jest coś strasznego, więc ja poszłam na całość i, 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 i po prostu pracowałam z Markiem indywidualnie, te wszystkie filmiki obejrzałam, robiłam ćwiczenia, umawiałam się na, na sesję i ja wiedziałam, że ja robię to po to, żeby ten podcast po prostu był, zaistniał. Dobra, to czekaj, to jeszcze pójdziemy zaraz w stronę techniczną. Chciałem jeszcze dopytać resztę. Jakiś taki impuls, który sprawił, że pomyśleliście, kurczę, podcast to jest coś dla mnie. Ja generalnie chciałem się zacząć się dzielić wiedzą, bo w sumie jak zaczynałem myśleć o podcaście, to już firmę prowadziliśmy gdzieś 9 lat. Myślałem o blogu, ale stwierdziłem, że nie pisanie, nie jeszcze dla kogoś, kto jest na bakier z językiem polskim, to już w ogóle. Więc pomyślałem sobie, no okej, okay, wezmę rekorder, zacznę mówić. No i będzie z tego wiedza, będą z tego podcasty. Podcasty podcasty znałem, było to medium takie bliskie mojej osobie, jak głównie z podcastów, audiobooków czerpię wiedzę, stąd, stąd ten pomysł. Jak on się rodził, to akurat chyba była druga edycja ta styczniowa twojego kursu. Mówię, no to super. To było takie jakby dopełnienie, natomiast ja już wtedy, wtedy byłem w trakcie już tego, tego procesu. Dobra, czyli z jednej strony u Ewy to byli sportowcy i sposób ich życia i to, że dla nich podcast jest takim medium naturalnym, u Piotra to było dzielenie się wiedzą. Macie jeszcze jakieś inne? U mnie to akurat była wypadkowa tych dwóch rzeczy. Też podcasty znałem od dawna, nie wiem, od dawna, 2013 roku chyba, no czy 2014. No tak zupełnie, zupełnie przypadkiem akurat Mała Wielka Firma. To był pierwszy podcast, na który trafiłem i go słuchałem. Natomiast też gdzieś z tyłu głowy miałem takie poczucie właśnie, ja o tym poczuciu już publicznie mówiłem, że tyle rzeczy się dowiedziałem z mojej wielkiej firmy, a potem w miarę poznawania kolejnych podcastów to od innych podcasterów także, że chciałem się podzielić swoją własną wiedzą, a ponieważ moją grupą docelową są przedsiębiorcy, którzy może nie w tej formule co sportowcy, ale też są trochę zabiegani, pewnie wypadkowa sportowca i przedsiębiorcy to najlepsze potwierdzenie tych słów, natomiast no, szukałem takiego medium, które do tych osób dotrze najłatwiej i wydaje mi się, że to jest właśnie podcast przez to, że można go słuchać przy Wszędzie. okazji wykonywania innych jeszcze czynności, takich zupełnie trywialnych jak spacer z psem czy nie wiem, zmywanie naczyń tych, których się nie zmywa w zmywarce. Dobra, dobra, okej. Okay. Dla mnie podcast to takie dziecko radia i ja pamiętam od dziecka słuchałem radia i ono gdzieś tam towarzyszyło przez lata. No życie zawodowe tak się ułożyło, że nie wylądowałem w radiu, a nagle się pojawiła taka okazja, to, to pomyślałem, że, że to dobry pomysł, żeby gdzieś, gdzieś, gdzieś ponagrywać, ale też myślę, że... Trochę jest tak, że jeżeli sami jesteśmy słuchaczami i tak dużo uwagi na to poświęcamy, to pojawia się taka chęć, aby też to robić i to, to u mnie była też taka droga. To jest na pewno dużo bardziej osobiste niż blog, dlatego że jak się pisze tekst, to można go pisać parę dni i można poprawić, czy ktoś może to za mnie poprawić, a jednak w podcaście jest tak, że to jest dużo bardziej subiektywne, ja wtedy jestem dużo bardziej autentyczny i słuchacz może zdecydować, czy on... Kupuje mnie, czy mnie nie kupuje? Czy jest ze mną spójny, czy nie jest ze mną spójny? Tak, tak. Na pewno. Paweł? Zdecydowanie, bo to bardzo dobra forma też z mojej strony odwdzięczenia się, bo tyle rzeczy, które tak samo jak tutaj nie mówili, tyle rzeczy, które wyciągnąłem dla siebie z małej wielkiej firmy, z innych podcastów, to dało mi dość do myślenia, że Gdybym zrobił coś, zaczął nagrywać w końcu swój, mam masę wiedzy, doświadczeń, którymi mogę się podzielić, a w, tym, w ten sam sposób mogę odwdzięczyć się tobie za to, co od ciebie dostałem w małej wielkiej firmie. To był jakby jeden plus jeden plus jeden, dziękuję, biorę. Dzięki wielkie. Strasznie mi się podoba co, to, co mówicie, że w wielu przypadkach to była taka forma odwdzięczenia się za to, co sami dostaliście jako słuchacze, dlatego że to jest super motywacja, myślę. To znaczy to, że my nie robimy tego podcastu zawsze po to, żeby, nie wiem, promować się, zarabiać pieniądze i tak dalej, to jeżeli się pojawi, czemu nie, na nic się nie pogniewa, ale fajne jest to, że chcemy się po prostu podzielić z jakimś, jakimś dobrem z innymi, przy czym 
to nie zawsze jest takie proste, bo wiem, wiem to od wielu osób, które piszą mi, mówią o tym, że myślą o nagrywaniu podcastu, że są różnego rodzaju bariery, albo nam się nie podoba własny głos, albo mamy właśnie problemy techniczne i boimy się, że to nas przerośnie, albo nie jesteśmy pewni, jak odbiorą to inni. Jakie w waszym przypadku to były bariery czy, czy wątpliwości, które po drodze musieliście pokonać? U mnie to było tak, że na początku myślałem, że to jest bardzo skomplikowane, nie wiadomo jak się za to zabrać, też gdzieś słuchając niektórych podcastów, czy czytając blogi, które opisywały jak zacząć nagrywać, to tam była cała masa rzeczy od sprzętu, od całej tej magii. W twoim kursie ty to obierasz właściwie z tej całej otoczki i pokazujesz, że właściwie się da i zrobić. I teraz ja nagrałem dwa odcinki swojego podcastu, kolejny czekają w kolejce z tego względu, bo teraz jakby moim problemem obecnie jest to, że ja zaczynam nagrywać w szafie, zgodnie również za radą. Świetne, polecam, naprawdę to działa. Jednak kiedy pojawia się małe dziecko przy tej szafie, jednak to już nie jest takie proste. Także jakby to jest u mnie teraz powód szukania miejsca, gdzie ten podcast mogę nagrać, żeby to miało, miało ręce i nogi. Jednak te wszystkie bariery sprzętowo, techniczno, organizacyjne jakby rozbiłeś właściwie w ramach tego kursu Podcast Pro i poszło, poszło. Pierwsze dwa odcinki są następne, na pewno się pojawią. Dobra. To, co jest ważne, to na pewno technicznie to rozebrałeś, ale też jest ważne, że tam masz bardzo tą sferę mentalną opisaną. Po pierwsze, po co? Podcast to jest nie ekshibicjonizm, że miał ja czymś dużo mówi, tylko to ma być na tyle merytoryczne, że ktoś tego chce, bo to jest wartość dodana, którą komuś daje, chce za to albo nie uznanie, zrozumienie, czy jakimś feedback, że to działa. Super, dzięki. Bariery te techniczne właśnie, ale, ale właśnie kurs jest zrobiony tak, ja czasami mówię idioten test, nie? Tak, trochę kopiuj w klej jak dla mnie, czyli ja po prostu patrzę i kopiuję pewne zachowanie, które ty tam pokazałeś, ale taka inna rzecz jest ważna. W tym kursie jest pomoc na dłoń. Bo ja się nauczyłam montażu, nauczyłam się wkładania jingli, tych wszystkich innych rzeczy, natomiast to zajmuje mnóstwo czasu, nie jestem w tym fachowcem i nie będę chyba nie chcę być, bo uważam, że jestem fachowcem w innej dziedzinie, ale dostałam również od ciebie namiar na cudownego człowieka, tą drogą pozdrawiam cię Marcin Hinz, polecam bardzo i to jest właśnie osoba, którą też dostałam jakby w pakiecie od Marka, która mi pomaga, wspiera mnie i moje bariery po prostu już nie istnieją. Brawo. Wiesz co, myślę, że jest dużo takiej pracy domowej, o której nawet dzisiaj mówiłeś w trakcie naszego spotkania przy swojej prezentacji, żeby zastanowić się do kogo i o czym, a później krok dalej, kogo zaprosić. W moim przypadku start z podcastem zajął kilka miesięcy i myślę, że to był taki czas takiego swobodnego myślenia o czym, jak się odezwać i osoby, które zapraszam pytają o to, o czym będzie, czyli w jakim towarzystwie pojawi się mój głos, po co to robisz i to jest coś, o czym wspominasz na kursie, ale to rzeczywiście trzeba na spokojnie z kartką, z ołówkiem być może sobie posiedzieć i być przygotowanym na takie pytania. No samemu sobie odpowiedzieć, że to też taka dość przyjemna droga, nie? nawet jak trwa tygodniami. Tak, ja bardzo się cieszę, kiedy ktoś zaczyna kurs i od razu zaczyna nagrywać i tak dalej, i tak dalej, ale z drugiej strony też wiem, jak ja mam czasem, że kupuję jakiś kurs nie dlatego, żeby go robić już teraz. Ja wiem, że on mi się przyda, ja sobie go na spokojnie przerabiam i w momencie, kiedy jestem gotowy na to, żeby to wdrożyć, to już mam tę wiedzę i mam do czego sięgnąć. Dlatego też no, dostęp do kursu jest bezterminowy właśnie po to, żeby każdy mógł sobie zacząć i wrócić do niego wtedy, kiedy mu wygodnie. Okej, okay? okay, chociaż ja akurat przerobiłem kurs, tylko oczywiście w formie najbardziej strawnej dla każdego, każdej osoby, która słucha podcastów, czyli w formie MP3, to chyba w ciągu, no nie wiem ile on trwał, ale to była droga z Rzeszowa do Ustrzyk Dolnych i z powrotem tego dnia, kiedy był odpalony dostęp lub dnia następnego, dobra, to już chwila czasu temu. Wiem, że to był pierwszy wolny moment, kiedy mogłem to zrobić i kurs miałem przerobiony szybko. Jeżeli ja przebrnąłem przez kwestie techniczne i pierwsze 8 czy 9 tych odcinków nagrałem, Dzięki temu, co, czego uczysz na kursie, to ja myślę, że każdy jest w stanie ten temat dopanować bez większych problemów. Natomiast to, że to teraz wydelegowałem, co mnie bardzo cieszy, ale jednak wiem, jak to zrobić samodzielnie, to daje zupełnie inną optykę niż jakby tak od początku człowiek tylko i wyłącznie doszedł do przekonania, że okej, okay, ja nagram, resztę, na, resztę deleguję. Myślę, że ta umiejętność zmontowania odcinka samemu to jest lekcja 
nie tyle techniki, co pokory, chyba, że ktoś jest dźwiękowcem, no to pewnie inaczej i że to też jest ważne, że dajesz możliwość tym mniej technicznym nauczyć się tego samemu, bo to jest potem spore rozeznanie w tym, co można, czego raczej nie zostawiać, co wyciąć, co zostawić i to jest super. Okej, okay. no i Piotr nam jeszcze został. Nie wiem, czy ty miałeś jakieś takie opory, bałeś się swojego głosu albo jakieś tym podobne rzeczy. Nie, swojego głosu się nie bałem, bo już byłem przyzwyczajony do niego, bo jakby w trakcie kursu już pewne próby robiłem, natomiast u mnie e, pierwszym takim problemem to było w ogóle e, mówienie do mikrofonu, tak? To znaczy, jak się spotykasz ze znajomymi, rozmawiacie w, w, w knajpie, cokolwiek, to mówisz swobodnie. Ktoś ci potyka mikrofon i nagle jest... E, <śmiech> oczywiście ten sam syndrom jest z kamerą, tylko e, 10 razy bardziej. I dru, drugi taki jakby... Coś, co mi wyszło już w trakcie nagrywania, to jest to, że podcast nie jest dźwiękowym blogiem, a blog nie jest jakby pisanym podcastem, bo jakby podcast jest jakby tu i teraz jest nagrywany no, z grubsza raz i on, on taki zostaje, więc przy pisaniu na przykład bloga, no to można napisać jakiś tekst, można go za tydzień poprawić, można go za dwa tygodnie poprawić, można go opublikować, można go znowu poprawić, można go za rok znowu poprawić i tak dalej. Podcast nagrywamy, on wychodzi i taki, jaki był, zostaje. Można co najwyżej go skasować albo... E, to są takie dwie rzeczy, które, które są takie dość, dość istotne e, z mojego punktu widzenia. Powiedzcie, zaczęliście już nagrywać, niektórzy opublikowali więcej odcinków, inni mniej. Jak się... To zapytam może tych, którzy opublikowali. Jak się z tym czujecie? Czy coś się zmieniło? Jakie były reakcje ludzi, którzy zaczęli słuchać tego podcastu? Ciekawy jestem waszych doświadczeń w tej kwestii. Jeżeli chodzi o reakcje ludzi, to były bardzo pozytywne. Pytałem się, gdzie są, gdzie są dalej, gdzie są kolejne odcinki. To już w tym momencie bardziej... Musisz tłumaczyć historię z szafą, tak. Tak, muszę tłumaczyć historię z szafą i chociaż tutaj też jest ciekawy taki case, jak plan u ciebie w kursie jest rozplanowanie odcinków. Co tam będzie, który odcinek po kolei. Właśnie to jest też taka śmieszna historia, bo ten trzeci odcinek próbowałem nagrywać już pięć razy i to jest taki, taka ciekawa historia, że ma być i będzie w końcu odcinek o porażkach. Czyli o tym właśnie, jakie porażki, jakie lekcje z tego wyciągnąłem, więc odcinek o porażkach nie może być niczym innym jak wielką porażką, ale odbiór ludzi był bardzo dobry i na pewno chcę tego, chcę tego robić więcej, bo ja też się lepiej z tym, z tym czuję. Po pierwsze dlatego, że mogę tą swoją wiedzę i ten stan jakby zamrozić. W danym, w danym momencie to jest to, co Piotr mówił, że nagrywasz raz, jest, jest, jest nagrany tu i teraz i, i to jest super, bo wtedy dany stan można jakby zamrozić, zapisać, odstawić na półkę i jest jakby to nie zniknie. I też móc się ją tu podzielić, a nie trzymać tego, tego dla siebie. Także jest pod tym względem super. No, u mnie było tak, że jakby w momencie opublikowania pierwszych trzech odcinków, tak jak radzisz, w sumie nie wiem dzisiaj, czy to jest dobra praktyka, czy nie, ale jakby tak zrobiłem, jak mistrz radzi, no było wielkie wow, tak? To znaczy, to znaczy, o, Piotr mówił o tym pół roku, przymierzał się i tak dalej, wreszcie wyszło, no bo u mnie to zajęło jakby od jakiej, tak, takiej koncepcji, która padła powiedzmy w listopadzie, dobra, będę nagrywał, do premiery 4 kwietnia, jak dobrze pamiętam, no to jest tak prawie pół roku, nie? I, I to było takie pierwsze wow. Teraz jakby wszyscy przeszli nad tym do, do porządku dziennego, natomiast jakby w, u nas w firmie jest tak, no nasz szef nagrywa podcasty albo przychodzi dziewczyna z rekrutacji i mówi, wiesz, no miałem kandydata na rozmowie, on słucha twoich podcastów, poprosił, żeby cię pozdrowić i tak dalej, i tak dalej, więc jakby to, to, to wraca takimi różnymi kanałami, których bym się wcześniej nie spodziewał, których wcześniej nie planowałem. Pojawiły mi się też takie grupy jakby słuchaczy, których jakby nie byłem świadom, że ich to będzie interesować. Natomiast tak jest. No ale to jest, to, to jest tak jak z każdym nie wiem, pomysłem, produktem, startupem, gdzie, gdzie wypuszczamy coś na rynek i rynek nam mówi, no okej, okay, ale to dotarło do innej grupy docelowej, ona potrzebuje coś innego, e, nie dotarłeś do tej, do której chciałeś, no ale w sumie też okej. Okay, Życie weryfikuje pewne założenia. Kto jeszcze opublikował? Ewa i Piotr, tak? Tak, ja mam 11 opublikowanych odcinków i, 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 i to, co mnie zadziwiło, no, ja, ja założyłam, że to będzie do sportowców i ludzi ze świata sportu, 
Natomiast coraz częściej pojawiają się zupełnie inne osoby. I to takie, które mówią nawet, wiesz co, ja to tak niekoniecznie się interesuję sportem. Natomiast mój podcast to nie, nie są wywiady, a jak to jest zdobyć medal, czy, czy jak to jest w ogóle zostać wielkim mistrzem, tylko to jest podcast odporności psychicznej. I się okazuje, że ludzie, którzy kompletnie nie, rzeczywiście nie są związani ze sportem, znajdują tam wartość dla siebie. I no właśnie, gdzieś się okazuje, że zgłaszają się, słuchaj, a to ja znam taką osobę, wiesz, on w ogóle nie jest sportowcem, ale jest amatorsko trenerem. Może pogadaj z nim, bo on tam taki ma fajne doświadczenia. Więc to jest coś, czego ja jakby nie zakładałam, że się może zdarzyć, a, a zdarza się. Więc fajne. Okej, okay, czy jakieś nowe kontakty ciekawe. Dobrze, i Piotr. Jeżeli o mnie chodzi, to w ogóle pierwszy feedback. Ja się akurat za bardzo nie chwaliłem, że będę nagrywał. No, kilka osób wiedziało, ale to tak środowisko ograniczające się może do czterech osób. W ogóle z odpaleniem podcastu to wyszło troszkę tak, że się uczyłem z Prickera i w pewnym momencie niechcący opublikowałem pierwszy odcinek na Facebooku. A jak już go chciałem skasować, a Facebooka się w tym czasie też uczyłem, bo w ogóle założyłem go specjalnie pod promocję podcastu w styczniu 2018 roku, to zanim to wszystko obczaiłem, to tam już było kilka lajków i stwierdziłem, że zostawiam. No to jak już ruszyłem to ruszyło, widać, tak się miało stać. Potem się feedback od klientów zaczął pojawiać, potem się zaczęły dla mnie osoby bez Facebooka do 2018 roku, to w ogóle, że ktoś ze mną zaczął wchodzić w interakcje w internecie, to było coś nowego, a te interakcji jest coraz więcej. Tu jakieś zaproszenia do portali internetowych, do publikacji, teraz jakieś tam się pojawiły do gazet internetowych, tu konferencje, tu dzisiejsza konferencja i możliwość przeprowadzenia warsztatów, także dużo się wokół tego podcastu dzieje. Jedną rzecz, która, nie wiem, gdzieś no, pytanie, jak to się faktycznie skaluje, no nie wytrzymałem tempa jednego odcinka tygodniowo, wymyśliłem jakąś alternatywę do tego, natomiast mam poczucie, że dużo się zmieniło i dużo się cały czas zmienia wokół tego podcastu i no na pewno nie żałuję tak rozpoczęcia, chociaż przypadkowego, no planowałem pewnie za tydzień, no potem tydzień później to za następny, nie? E, natomiast i rozpoczęcia i na pewno nie żałuję wyboru mojego mistrza podcastowego. Ojej. Słuchajcie, dobra, żeby było jasne, my spotkaliśmy się tutaj na Międzynarodowym Dniu Podcastów. To nie jest tak, że ja was skrzyknąłem celowo, żebyście tutaj powiedzieli dobre rzeczy i mam prośbę na koniec, ostatnie pytanie, no bo Myślę, że będą słuchać też tego odcinka tacy ludzie, którzy myślą o rozpoczęciu nagrywania, myślą być może o zakupie kursu Podcast Pro i zastanawia ich, czy to jest dla mnie. I mam taką prośbę, gdybyście mogli powiedzieć o tym, co z waszego indywidualnego punktu widzenia jest największym plusem tego kursu i największym minusem tego kursu, to będę bardzo wdzięczny. Już jakby... Pamiętajcie, że ja wam nic nie mogę zrobić. Jeżeli powiecie coś złego, to ja będę po prostu, ja ja wam będę wdzięczny, bo ja wyciągnę z tego wnioski, żeby coś poprawić, więc bardzo proszę. Plusem to to dla mnie taki, że był dobrym nagrywaniem podcastu, taki dobry pretekst do tego, żeby się odezwać do osób, które na przykład śledzę na Facebooku i mam takie profile ludzi, którzy działają w ciekawym zawodzie. Wpadam na pomysł, że nagram z nimi podcast Wysyła maila, później zdzwaniamy się po to, aby coś doprecyzować, kwestie spotkania, pytań i nagle z tego robi się blisko godzina rozmowa telefoniczna. I myślę, że gdyby nie podcast, to nie byłoby takiej okazji, żeby bliżej poznawać tych ludzi, więc jeżeli masz poza myślą o tworzeniu podcastu w sobie taką ciekawość do drugiego człowieka, no to jest taką niezłą trampoliną. No bo przecież gdyby nie podcast, to co bym napisał na Messengerze, ej, jestem ciekawy, jak prowadzisz ten biznes. Co? To trochę dziwne. Pisał, tak? Jedno zdanie, pewnie, pewnie z uprzejmości. A tutaj no, masz fajną, fajną, tak jak mówiłem, trampolinę, która rozpoczyna, liczę, że często ciekawą relację, tak jak tutaj wiele osób mówi, niekiedy zawodową. No druga rzecz, no to sam zobaczysz, co się stanie. No. A minusem, jak rozumiem, rozmowy, koszty... Nie, rachunki za rozmowy telefoniczne, bo mówię, że godzinna no, no, Dzisiaj to rzeczywiście jakoś tam sobie wszyscy radzimy nie? Z, tymi, z tymi planami. Więc to, Marku, ja nie widzę minusów. No, nic mi tak na szybko nie, nie, nie przychodzi do głowy. Także jeżeli ktoś się waha, to widzę same plusy. Wielkie dzięki. Ja mam, Marku, jedno pytanie. Czy uzupełniłeś kurs o informację, że żeby wrzucić podcast do iTunes, trzeba by mieć konto na iTunes? Bo jeśli tak, to kurs nie ma minusów. 
Wiesz co, prawda, ja pamiętam, że był taki wątek, ale nie pamiętam. Ja będzie musiał znowu poświęcić 48 godzin, żeby to... Wiesz co, wiem, że był taki wątek, sprawdzę to, dlatego że pamiętam, że miałem dorzucić, ale nie dam sobie w tej chwili ręki uciąć, czy na pewno dorzuciłem, więc sprawdzę i na pewno dorzucę. Do października jest jeszcze kilka dni i... Dobrze, dobrze będzie, będzie. Dzięki za przypomnienie, sprawdzę. Jeżeli to będzie w kursie, to ja nie widzę żadnych minusów i naprawdę polecam, bo z tego kursu można się nauczyć robić podcasty, samodzielnie je składać, że już tak nietechnicznie powiem, ale też nauczyć się tego, jak psychicznie podejść do samego siebie i do pomysłu swojego na podcast, tak żeby to potem miało przełożenie na finalny, ostateczny wynik i na społeczność, którą chyba każdy, kto zaczyna nagrywać podcast, jednak chce budować. Dzięki. Więc tak, z plusów to na pewno to, że taki kurs od A do Z, po kolei, kroczek po kroczku, cierpliwie, wszystko pięknie wytłumaczone, pokazane na filmikach, więc to jest super. Druga rzecz to jest, tak, to jest taka ogromna wartość, którą daje grupa, na pewno ta wersja, gdzie przystępujesz do grupy. I ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, bo nawet tutaj teraz stoi mi sami panowie i ja, tam nie ma tego stroszenia piórek, który, który macie panowie, że tam się zadaje jakieś pytanie w różnych innych grupach i tam po prostu nagle te klaty wam idą do przodu i każdy, no takie pytanie, no co, co ty tam w ogóle zadajesz, tu nie. To faktycznie każdy, każdy udzieli ci pomocy, wskazówki albo cię przekieruje do, do kogoś, no cudne to jest po prostu. Natomiast minus jest, jest, jest minus, to wciąga. Naprawdę, jak już po prostu zabierzesz się za te podcasty, to no, nie masz czasu, a masz go jeszcze mniej po prostu. I, i chce się to, chce się nagrywać, chce się wyszukiwać. Gdzieś tam wypatruje się tych gości, które, z którymi chcesz porozmawiać i, 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 no, i robić to po prostu. Dzięki. Ja bym może jeszcze nawiązał do tego tematu o gościach, bo to y, mam nadzieję, że żaden z moich gości tego nie, nie, nie będzie słuchał, ale to jest takie też trochę może w pewnym sensie samolubne, tak? że mogę y, mam atencję na przykład gościa przez półtorej godziny i zadaję mu pytania, jakie chcę. Tak? I część z tych pytań jest na przykład o to, co ja bym się chciał dowiedzieć, ale domyślam się też, że osoby podobne do mnie, które wciągają jakąś wiedzę z mojego podcastu, też się chcą tego dowiedzieć, więc to jest, to jest jakby taki duży plus y, podcast jako takiego. Jeśli chodzi o kurs, to dla mnie super rzeczą były webinary. Znaczy ja już byłem w trakcie tego całego procesu i też polecam, że, że jeśli ktoś jakby kupi ten kurs, żeby właśnie tak jak mówisz, zacząć już nagrywać, bo wtedy na tych webinarach można wprost pytania zadać. Tak? Ja miałem na przykład taki problem, że wydawało mi się, że żeby zacząć podcastować potrzebny jest strona internetowa, tak zwany CMS. No i się okazało, że no nie, nie jest ci potrzebny, bo na sam początek ci to speaker załatwi. Teraz go gdzieś tam planuję zrobić, mam nadzieję do końca roku się uda. No ale pierwsze pół roku bez jakby strony WW dedykowanej podcastowi się obyło i to, to, był, to, to mnie jakby tak popchnęło do przodu, a to pytanie można było po prostu na webinarze zadać. Hej Marek, czy potrzebuję mieć stronę do podcastu, czy mi to Spreaker załatwi? Załatwi ci to Spreaker. Okej, okay, nie? Na minus, ale to chyba nie do kursu, tylko do uczestnika. No ja go jeszcze nie przeszedłem, tak? Ale już nagrywasz. Tak, już nagrywam, ale nie przeszedłem, będę szczery. Natomiast no, no webinary były super, tak? Dzięki. Że tak największym zaskoczeniem dla mnie było to, że grupa i wymiana tej informacji energii powoduje, że to nie ma konkurencji, bo prawda jest taka, że każdy jest tak indywidualny, że najważniejsze jest wyciągnąć z siebie to, co jest najbardziej wartościowe i jeżeli to będzie realne, to to się sprzeda. I to było takim największym dla mnie zaskoczeniem i taką największą realną wartością. Tak, to też było super, jak widziałem, jak w grupie pojawiały się dwie osoby z tej samej branży i tam nie było rywalizacji, tylko było od razu szukanie pola współpracy. Co my możemy zrobić razem? A minusy jakieś? Jeszcze nie znalazłem. <grym> Okej, okay, dzięki. Co do plusów, to przede wszystkim świetnie przygotowany kurs od A do Z, czyli wszystkie materiały, grupy, grupa na Facebooku, też organizacja w ogóle tej grupy, bo z reguły to jest tak, że to jest takie grupy na Facebooku, to jest jeden wielki bałagan, nie wiadomo co, po co, dlaczego. Jakby tutaj jest to bardzo ładnie ustrukturyzowane pytania, webinary, plus... Jest bardzo duży plus dla Ciebie za to, że jednak dopieszczasz kursantów. Tak jak się pojawiła prośba o nagrania audio. W pierwszej, już ja brałem udział w pierwszej edycji kursu, wtedy jeszcze tego, jeszcze tego nie było, wyszedł taki pomysł, bach jest. Także bardzo dobrze dopieszczasz kursantów, dbasz, dbasz o nich w kontekście też webinarów i tak dalej, wszystkiego, co jest w ten, ten kurs zbudowane. 
i z taką dużą wartością, którą będzie, którą tak naprawdę ktoś, kto na przykład nie ma totalnie czasu, no nie wiem, jest zabiegany, czy z jednej strony może założyć sobie słuchawki, to przesłuchać teraz, ale jest sam planer, który masz. E, tak na dobrą sprawę ten sam planer jest warty tyle co, tyle, co ten kurs, bo ktoś, kto go weźmie do ręki i wypełni sumiennie, bez problemu jest w stanie zrobić cały, zacząć nagrywać swój, swój podcast i by osiągnąć to co, to, to, co chce. Od razu dodam dla kogoś, kto będzie słuchał i nie wie, planer jest w postaci PDF, a i to jest taki tak naprawdę szkielet, na którym można oprzeć cały podcast. Tam jest wszystko od A do Z w formie takich właściwie rubryk pół do wypełnienia, gdzie buduje się całą strategię dla swojego podcastu. Nie, dokładnie. Przede wszystkim odpowiadam się na pytanie, dlaczego, po co, jak i co ja, co, co ja chcę zrobić. No z minusów, no przykro mi, ale niestety nie widzę. No to też mi bardzo przykro. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Powodzenia z waszymi podcastami. To na koniec jeszcze powiedzcie wszystkim tym, którzy nas słuchają, gdzie mogą znaleźć was i wasze podcasty, bo podaliście imiona i nazwiska, podaliście tytuły podcastów, ale gdzie najłatwiej was odszukać w sieci. Na razie na Spreakerze, czuj się, wygląda i żyj lepiej lub Paweł Rekowski na Facebooku lub na Twitterze www.piotrbudzki.pl Ja jeszcze nie opublikowałem, ale nie mieszkam wrzucić linka, jak będę gotowy. Super. A ja podobnie, może na tej grupie podcaster VIP, tak? Tak, no to tam jest dla samych członków grupy, czy uczestników kursu, natomiast gdyby chcieli cię znaleźć słuchacze, to gdzie mogą cię odszukać? Na speakerze Paweł Kwiatkowski, jak wpiszecie, to wkrótce publikuję. Nieidealnysport.com.pl Spotify, Spreaker, iTunes. Na pewno. Prawo dla biznesu, Spreaker, iTunes, Spotify i jeszcze pewnie gdzieś indziej. I jak wpiszecie Prawo dla biznesu albo Piotr Kantorowski, myślę, że znajdziecie. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za tę rozmowę, za spotkanie. No i mam nadzieję, że grupa zadowolonych uczestników kursu i świetnych podcasterów, dodajmy, będzie się powiększać, bo ja też Waszych podcastów, jak tylko mam okazję, słucham z przyjemnością. Dzięki wielkie. Dzięki. To byli uczestnicy kursu Podcast Pro Ewa Stelmach, Piotr Budzki, Dobromir Habiera, Piotr Kantorowski, Paweł Kwiatkowski i Paweł Rekowski. Prezent do tego odcinka przygotował Piotr Kantorowski z podcastu Prawo dla Biznesu. Jest to e-book pod tytułem Prawne aspekty podcastingu, w którym przeczytasz o kilkunastu obszarach związanych z podcastami, między innymi o muzyce, cytatach, RODO i mediach społecznościowych. Bardzo dziękuję Piotrowi, bo to kawał rzetelnej wiedzy. E-book jest do pobrania na mała wielka firma pl ukośnik 238 A może ty też masz coś ciekawego do powiedzenia światu i chciałbyś zrobić to we własnym podcaście? Jeżeli tak, polecam kurs Podcast Pro, w którym wzięli udział moi dzisiejsi goście i ponad 200 innych uczestników. Sprzedaż czwartej edycji trwa od 15 do 19 października 2018. Szczegóły pod adresem podcastpro.pl Zapraszam! Subskrybuj podcast Mała Wielka Firma w swoim telefonie, żeby mieć dostęp do każdego nowego odcinka. Więcej informacji mała wielka firma.pl ukośnik podcast.